भी नेक तमन्ना और मोहब्बतों से नवाजेगी और के सी आर अपने बलबूते पर तेलंगाना में दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं और एम आई एम पार्टी उनके साथ खड़ी है हमारे सपोर्ट की उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी वो खुद मुझे पूरा यकीन है कि बहुत भारी सीटों से उनको उनको कामयाबी मिलेगी आई सी ना नो नाउ माई माई आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट माई मीटिंग टूडे विद के सी आर दैट इन इट सेल्फ इज एन आंसर टू योर क्वेश्चन एंड पीपुल हु आर सेंग देन दे शुड आंसर दैट क्वेश्चन बट एज फार एज माई पार्टी इज कंसर्न आई एम प्रिटी मच श्योर एंड कॉन्फिडेंट दैट द पीपल ऑफ तेलंगाना वुड वंस अगेन ब्लेस के सी आर एंड ही विल फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इज ओन स्ट्रेंथ एंड आई एम प्रिटी मच श्योर दैट लार्ज नंबर ऑफ एम एल एज एंड सीट वुड बी वन बाई के सी आर ही डज वील नॉट रिक्वायर एम आई एम सपोर्ट वी विल डेफिनेटली स्टैंड विथ हिम वी आर स्टैंडिंग विथ हिम फॉर नॉट ओनली फॉर द प्रॉस्परस डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना बट ऑल्सो फॉर नेशन बिल्डिंग सुनिए सुनिए अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है तो उनको बताना चाहिए कि मुझसे किसने बात की जब मैं खुद के सी आर साहब के घर पर गया हूँ उनसे मुलाकात किया हूँ तीन घंटे की मेरी मुलाकात रही है और मैं आप तमाम के सामने इस बात को साफ और वाज तौर पर बता रहा हूँ कि कल तेलंगाना की आवाम के चंद्रशेखर राव को बहुत भारी अक्सरियत से कामयाब करेगी उनके मिले बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद में कामयाब होंगे उनको किसी पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एम आई एम पार्टी ने इलेक्शन से पहले ही कह दिया था कि के सी आर दोबारा तेलंगाना के सी एम बनेंगे और इन शह तेलंगाना की आवाम उनके साथ है वो दोबारा बनेंगे और इसीलिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ तो अब ये कोई मुझसे बात कर रहा है मिल रहा है बोल रहा है उनको बताना चाहिए नो 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 सी सी वन आई एम वन आई एम वेरी कैटेगोरिकल इन इन स्टेटिंग दैट के चंद्रशेखर राव वुड बी ब्लेस बाय पीपल ऑफ तेलंगाना टुमारो ही विल फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑन इज ओन स्ट्रेंथ एम आई एम पार्टी एज इन द पास्ट विल स्टैंड विथ हिम But he will not require M I M party support. I am very much sure. देखिए, देखिए, देखिए प्रमोद साहब, ऐसा सिचुएशन नहीं उबरने वाला है. B J P के जितने स्ट्रेंथ थी ना पांच, वो कल आप देखेंगे बारह बजे तक वो कम हो जाएगी. और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ. के चंद्रशेखर राव कल गवर्नमेंट बनाएंगे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बनाएंगे ना उनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी ये मेरा शहर है ये मेरा शहर है मैं मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितना पीसफुल हैदराबाद जो लोग हमारे को भगाना चाह रहे थे जो लोग हमारी गर्दन काटना चाह रहे थे उनको बताना चाह रहे थे कितना अच्छा मौसम है हैदराबाद में और ये मौसम ये मौसम गाड़ी और मोटरसाइकिल का मौसम है वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट आई विल आई विल अगेन मीट हिम टूमोरो आई विल डेफिनेटली मीट हिम आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड माई पार्टी पोजिशन दैट के चंद्रशेखर वी वॉन्ट आवर एट कैंडिडेट्स टू विन एंड वी वॉन्ट के सी आर टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना अगेन सो वी हैव मेड हिम सो 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 प्लीज प्लीज सो प्लीज डू नॉट रीड टू मच इन टू माई मीटिंग विथ हिम इट इज जस्ट इट इज इट इज इट डेफिनेटली वी डिड नॉट डिस्कस वेदर इट वॉज अट आई हैड टू कॉल ऑन हिम बिकॉज द लास्ट आई मेट हिम वॉज वेन ई बिफोर ई टूक अ डिसीजन टू डिजॉल्व असेंबली And I have stated very clearly, we are we are with KCR. What is wrong in that? पहली बात तो ये है संजय तिवारी साहब के ये स्थिति आने वाली नहीं है दूसरा हमको सरकार में जाने का कभी शौक नहीं है 
ہم لوگ فقیر لوگ ہیں ہم عوام کی خدمت کرتے آئے اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ تلنگانہ میں امن برقرار رہے تلنگانہ جس طرح ترقی کرتا رہے کرتا رہے یہ ہمارے دو اہم مقاصد ہیں اس میں تیسری بات اٹھتی نہیں کون ارے وہ چھوڑیے ان کا کل ان کی ٹائیں ٹائیں ہونی والی کل میں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہیدر آباد میں دستیاب ہوں لوکل تلگو میڈیا ارے لوکل تلگو میڈیا نو نو تلگو میڈیا آپ ایسی آر صاحب سے تین گھنٹے سے اندر پیٹیے کیا چرچا کیے تین گھنٹے ارے تین گھنٹے کا تو آپ کو ور بٹم نہیں بول سکتا ہوں آپ کو ور بٹم نہیں بول سکتا ہوں میں آپ کو اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ سی آر صاحب کانفیڈنٹ ہیں کہ دوبارہ تیلنگانہ کی عوام ان کو پاور میں لائے گی ان کی گاورمنٹ بنے گی اور وہ کلیر ہے آپ میرے گھر کو ہمیں کلایا تو آپ کو اتم کمار ریڈی دو دن پہلے تھیٹر میں بیٹھ کے پکچر دیکھ رہے تھے ان کو وہی تھیٹر میں پکچر دیکھتے بیٹھو بولو اب ان کا بہت پکچر ہم اس کرے وہی پکچر دیکھو بولو یہ تیلنگانہ کا پکچر ختم ہو گیا ان کا میں موٹر سیکل میں یہ موسم تیلنگانہ کا موسم کیا ہے گاڑی اور موٹر سیکل کا ہے وہ ہونے والی نو ڈیمانڈ آئی ہیو کلیئرلی سیڈ ویری کلیئرلی KCR will form a government on his own strength, inshallah. MIM, he will not even require MIM's party support. But we will definitely stand with him because we want Telangana to prosperous, uh, progress more and we want to do some nation building. It's very important. The last question. Sir, 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 that I am pretty much confident that the people of Telangana will once again bless KCR. He will form the next government tomorrow on his own strength. That scenario will never arise. I am pretty much sure. No, I cannot, I cannot answer that question. It is for them to answer because to till, till, till three days ago I was C team. Till three days ago I was uh, Modi's team. Till three days ago, uh, uh, Congress leader said that we we made we made MIM. Now it is for them to answer all these questions. When you when you talk in such, uh, when you stoop down to such a level, and then you talk, I don't know what to say. Sir, 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 آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اکبر صاحب نے بڑا فیمس لی آپ اکبر صاحب نہیں اسد صاحب ان کے جو پارٹی پریزیڈنٹ ہے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں تینکیو سلام علیکم سلام علیکم کیسی آر تو بھیٹی ترواتا اسد دن اوائی سی میڈیا تو ماتلڈنے ویشیال چوسا ہوں ٹی آر ایس سونتنگا پرابوتفوں ایر پار چیستنی دٹو منچی میجارٹی تو پرابوتفوں ٹی آر ایس پرابوتفوں اسطن دے انٹو نارو اسد دن کانگریس کی سمند انچی ٹی ایم ای ایم تو ٹچ لو انارو آنے پریسنے کڑا سمادھان انچے پیرو نانو اپڑ دا کا بی جے پی کی سی ٹی من نارو آلانٹ انوالی پڑیو موسیقی 
స్వయంగానే సొంత బలంతోనే రేపు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు ఆయన మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారు ప్రజల ఆశీర్వాదం ఆయనకు ఉంది నేను ఆయన కంగ్రాచులేట్ చేయడానికి ఆయనతో మాట్లాడడానికి వచ్చాను విషయాన్ని ఆయన చెప్పడం జరిగింది బట్ డిఫరెంట్ గా కలిసినటువంటి విధానం ఆయన ఒక బుల్లెట్ పైన వచ్చినటువంటి విధానం చూసినా కానీ ఆయన బయటకు వచ్చి మాట్లాడినటువంటి తీర్చిస్తే ఇక్కడ హైదరాబాద్ వాతావరణం చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక కారు ఒక టూ వీలర్ మోటార్ సైకిల్ సంబంధించినటువంటి వాతావరణం నడుస్తోంది అనేటువంటి ఒక ఒక విషయాన్ని కూడా చెప్పారు ఇక కాంగ్రెస్ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆయన రెండు మూడు విషయాలు చాలా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పారు రెండు రోజుల క్రితము ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఒక థియేటర్ లో కూర్చుని సినిమా చూస్తున్నారు ఆయన అలాగే సినిమా చూడనివ్వండి తెలంగాణ సినిమా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆయన మిస్ అయిన సినిమాలు థియేటర్ లో కూర్చి చూసుకోనివ్వండి అనేటువంటి ఒక మాట చెప్పారు నిన్నటి వరకు నన్ను బీజేపీకి బీ టీము సిటీమ్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు ఇది కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి వదిలి పెడుతున్నాను అనేటువంటి మాట చెప్పారు సో ఆయన డైరెక్ట్ గా కేసీఆర్ కి తాను మద్దతు ఇస్తున్న అనేటువంటి మాట చెప్తుని ఎక్కడ కూడా నెగోషియేషన్స్ కి కాంగ్రెస్ తో అవకాశం లేదు అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ కేటగిరీ గా చెప్పారు నిజంగానే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఒక ఆలోచన ఉంది ఎక్కడైనా సీట్లు తక్కువైతే ఏకైక ఆల్టర్నేటివ్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎంఐఎం మాత్రమే అదే ఒకవేళ బీజేపీ ఐదారు సీట్ల గెలుచుకున్నా కానీ కాంగ్రెస్ బీజేపీతో నెగోషియేట్ చేయలేదు ఒకవేళ నెగోషియేట్ చేయాల్సి వస్తే కేవలం ఎంఐఎం మాత్రమే ఉంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఏకైక సోర్స్ ఒకవేళ తనకు తక్కువ పడితే కోయిల్యూషన్ లో ఎక్కడైనా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఎంఐఎం సంబంధించి ఎమ్మెల్యేల మద్దతు తీసుకునేటువంటి అవకాశం కాంగ్రెస్ ఉంది ఇప్పుడు అసదు దీన్ని వచ్చి అటువంటి ఎటు చర్చలు జరగట్లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ దీన్ని ఆలోచించుకోవాలి కాంగ్రెస్ పార్టీయే నన్ను క్రియేట్ చేసింది నేను బీజేపీకి బీటీన్ సిటీ అని నిన్నటి వరకు ప్రచారం చేశారు ఇప్పుడు నాతో వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది అక్బరుద్దీన్ టాపిక్ తెచ్చినటువంటిది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ సొంతంగా సొంత మెజార్టీతోనే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు ఇది నా అసెస్మెంట్ ఆయనతో కూర్చుని నేను మాట్లాడాను ఆ తర్వాత రేపు కూడా వస్తాను రేపు కూడా ఆయన కంగ్రాచులేట్ చేస్తాను కేవలం ఆయన కంగ్రాచులేట్ చేయడానికి మాత్రమే వచ్చాను పొలిటికల్ గా నా మద్దతు ఆయనకు ముందు నుంచి ఉంది అనేటువంటి మాట చెప్పారు సో ఒక విధమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం జరిగింది ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ఏర్పడబోతుంది దానికి మా మద్దతు కూడా ఉంది కాబట్టి మేము అటు ఇటు ఊగుతున్నాము ఊగిసినట్లు లేము అనేటువంటిది నేను కేటగిరీ గా స్పష్టం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను అనేటువంటిది అసదుద్దీన్ వైసీ చెప్తున్నటువంటి మాట సో కాంగ్రెస్ కు సంబంధించి ఎంఐఎం తెలుపులు పూర్తిగా మూసికిపోయినట్టే అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ నుంచి చూడాలి నిజంగానే ఒకవేళ బుటాబొట్టి మెజార్టీ టీఆర్ఎస్ వస్తుందా లేకుంటే టీఆర్ఎస్ సొంతంగా మెజార్టీ ఏర్పాటు చేస్తుందా అనేటువంటి రేపు ఫలితాల తర్వాత రాబోతుంది బట్ కాంగ్రెస్ కు ఒకవేళ సీట్లు తక్కువ అయితే కాంగ్రెస్ కు ఎంఐఎం నుంచి సీట్లు రావు సీట్లు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు అనేటువంటిది అసదుద్దీన్ వైసీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు కాబట్టి ఒక విధంగా ఏడు నుంచి ఎనిమిది సీట్లు ఎంఐఎం తెచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా బీజేపీ కూడా ఐదు నుంచి ఆరు లేకుంటే దాని సీట్లు ఇంకా పెరిగేటువంటి అవకాశం దాదాపు పదిహేను ఇరవై సీట్లు ఒక విధంగా బ్లాక్ అయిపోయినాయి ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి కూటమికి సంబంధించి ఈ సీట్లు ఆ కూటమితో కలిసేటువంటి అవకాశం లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్స్ టీఆర్ఎస్ దగ్గర ఓపెన్ ఉన్నాయి ఎంఐఎం కు సంబంధించి ఎంఐఎం మద్దతు బేషర్గా మద్దతు కూడా ప్రకటించింది ఇప్పుడు అసద్దీన్ వచ్చి నేరుగా వచ్చి ఆయన మాట్లాడి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని చెప్పడాన్ని బట్టి చూస్తే ఒకవేళ ఒకటి రెండు సీట్లు కేసీఆర్ కు తగ్గినా టీఆర్ఎస్ కు తగ్గినా అది స్పష్టంగా ఎంఐఎం నుంచి వచ్చేస్తుంది అనేటువంటిది ఇప్పుడు అసద్దీన్ వచ్చి ఒక విధంగా ఒక మెసేజ్ ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేశారు ఇస్మాయిల్ వినిపిస్తుందా నా వాయిస్ మీకు చెప్పండి రైట్ ఇస్మాయిల్ అక్బరుద్దీన్ కి సంబంధించిన ఒక ప్రశ్న అడిగినప్పుడు రియాక్షన్ చూస్తాను నేను పార్టీ ప్రెసిడెంట్ హోదాలో ఈ ఆన్సర్ చెప్తున్నాను అని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి కొంత అసదుద్దీన్ వైఖరికి భిన్నంగా అక్బరుద్దీన్ రియాక్ట్ అయ్యారు అని అడిగినప్పుడు ముఖ్యంగా ఎంఐఎం కి సంబంధించి ప్రెసిడెంట్ గా అన్ని నిర్ణయాలు అసద్ దీని వైసే తీసుకుంటాడు ప్రతి నిర్ణయాన్ని అసద్ తీసుకునేటువంటి ప్రతి నిర్ణయాన్ని పార్టీలో అన్డిస్ప్యూటెడ్ గా ఎవరు కూడా ఛాలెంజ్ చేయరు అండి అక్బరుద్దీన్ కూడా అసద్దీన్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి కట్టబడి ఉంటారు బట్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ జరిగినటువంటి తరుణంలో ముఖ్యంగా అక్బరుద్దీన్ కి సంబంధించి చాలా ఫెరోషియస్ గా మాట్లాడతారు కొన్ని కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా అందులో ఉంటాయి అనేటువంటిది ముందు నుంచి ఎస్టాబ్లిష్ ఎస్టాబ్లిష్ అనేటువంటి విషయం ముఖ్యంగా ఆయన ఒక పెద్ద అసదుద్దీన్ అక్బరుద్దీన్ కి సంబంధించిన క్యాంపెయిన్ స్టైల్ చూస్తే అక్బరుద్దీన్ కొంచెం డీసెంట్ గా అదేవిధంగా నేషనల్ మీడియాలో తనకు సంబంధించినటువంటి ఎక్కువ ప్రచారం ఉంటుంది తను ఏది మాట్లాడినా నేషనల్ మీడియా దాన్ని క్యారీ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రతిది కొంత ఆలోచించి చెప్పేటువంటి వైఖరి అసదుద్దీన్ లో కనిపిస్తుంది బట్ అక్బ
అసౌద్దీన్ ఎంఐఎం అనేటువంటిది టీఆర్ఎస్ తో ఉంటుంది అనేటువంటిది చాలా స్పష్టం చేశారు దీంట్లో ఎంఐఎం సంబంధించి ఎటువంటి రెండో అభిప్రాయం లేదు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నేను ఇది స్పష్టం చేస్తున్నాను అనేటువంటిది అసౌద్దీన్ అభిప్రాయం రైట